El Ceremi de Vivienda, Juan Andrés Muñoz, señaló que se inyectaron recursos para que se realicen estudios para el plan regulador de la comuna. Cabe consignar que el plano regulador se ejecuta para dar un ordenamiento a la ciudad. Eh, claro, el plan regulador a veces también cuesta entender de qué se trata, pero básicamente eh, los planos reguladores se, se arman, se hacen, se ejecutan para darle un ordenamiento a la ciudad, para definir qué se construye, dónde se construye, de qué altura, de qué forma, con qué materialidades a veces. Depen depende de muchas cosas, eh, eh, pero es una es un básicamente lo que permite darle un orden a la ciudad. Y ese orden permite crecimiento, permite que los inversionistas sepan dónde se puede construir y qué cosas se pueden construir, permite que hayan reglas claras. Y al final eso igual repercute en la, en la gente, porque es más mano de obra cuando las construcciones empiezan, porque es más desarrollo para la ciudad, porque a veces es comercio asociado, porque hay muchas cosas que... Que, 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 se, que ganan en el fondo cuando la ciudad está bien ordenada y está, y está en proceso de crecimiento. Son cerca de 100 millones de pesos los aprobados para el estudio, el cual ya se está ejecutando. Son cerca de 100 millones de pesos para el estudio, eh, que ya estamos ejecutando, eso sí ya está con, con, contratado con, con una de las consultoras más importantes del país en, en este tipo de cosas, en coordinación con por supuesto la gobernación y la municipalidad, que es quien es el dueño final del plan regulador. Eh, y hay, hay un periodo de primero consultoría eh, para ver qué se quiere hacer con la comuna, que, cuál, es la, cuál es el ordenamiento que se le quiere dar y después de eso entramos en el proceso de aprobación propiamente tal del plan regulador eh, en donde ahí invierte, eh, intervienen otras, otras entidades, intervienen los vecinos, intervienen, hay periodos de consulta y eso es súper importante, eh, los periodos de consulta, invitar también a la gente a que, a que se haga parte de eso porque esto es de, es de, es de, es de la gente en el fondo, es, es el orden que se le da a la ciudad pero para la gente que vive en la ciudad ¿no? Esto no es para los, para los urbanistas, ni para los arquitectos, ni para los eh, quienes, quienes escriben de esto. No, esto es algo aterrizado y súper real y que va a impactar directamente en la calidad de vida de la gente y en las cosas que se vean en el futuro aquí en, en Melipilla. Con un plano regulador queda definido los lugares en donde se puedan instalar fábricas, empresas y también los sectores residenciales y de comercio. Claro, eso es parte, esa, lo que tú acabas de mencionar es parte de las cosas que se estudian eh, y en eso estamos hoy día, en el fondo, en el estudio del de, 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 de ordenamiento que se le quiere dar a la ciudad, pero por supuesto que puede ser parte de, de, de los resultados que esto, que esto arroja en el fondo, eh, y depende mucho también de las necesidades y de lo que levanten las propias instituciones involucradas en el proceso. Pero claro, una de las cosas que, que se puede fijar y que se puede regular es efectivamente la instalación de empresas y de comercio y de servicios y de, de muchas otras cosas que, que pueden ser reguladas a través de este instrumento. Actualmente se está trabajando con una consultora quienes realizarán un levantamiento de la situación actual. El, lo que hay hoy día es una etapa de estudio previo, preliminar, de una consultora que, que trabaja eh, no, no, no todavía en contacto directo y lo que ellos hacen es un levantamiento de la situación actual primero, tenemos que saber primero qué tenemos hoy día para ver cómo seguimos y hacen, hacen propuestas. Una vez que la municipalidad tome esas propuestas, eh, las revise, las acepte, se genere una, una, una propuesta definitiva, ahí empieza el proceso de consulta a la gente y de, y de aprobación propiamente tal. Eh, por ahora, mientras tanto, es un trabajo técnico previo, un levantamiento de información, pero que es súper relevante y sin esto no se puede hacer nada, sin saber lo que tenemos tampoco podemos seguir y pretender avanzar. Y en eso es lo que estamos hoy día y eso es lo que requiere más recursos. El resto del trámite y las la, la consultas y las evaluaciones ambientales y todo lo que corresponda hacer cuando corresponda, eh, se hace básicamente con recursos del municipio y, y, y no, es, no es algo que requiera tanta, tanta inversión, es más bien organizarse y, y, y juntar a la gente, pero este trabajo previo sí requiere contratar una consultora y eso es lo que estamos haciendo hoy día.